Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bamya ya da latince adıyla Abel Moscus Esculentus, Epigümecigiller yani Malvase familyasından genellikle tek yıllık olan tohum keseleri sebze olarak tüketilebilen bir bitkidir. Bamya bitkisi ortası kırmızı ya da mor olan sarı ya da beyaz renkli güzel çiçeklerinden ve loblu yapraklarından da anlaşılabileceği üzere pamuk yani Gossypium hirsutum, kakao yani Theobroma kakao ve daha önce bir videoda anlattığım Japon gülü yani Hibiscus rosa sinensis ile yakın akrabadır. Bamya'nın ana vatanının Afrika veya Güney Asya olduğu düşünülmektedir. Afrika'da olduğunu savunanlar, Afrika'daki bamya türlerinin çokluğunu, Güney Asya olduğunu savunanlar ise buradaki bamya'nın atası olan bitkilerin bolca bulunmasını kanıt olarak ileri sürerler. 12. ve 13. yüzyıllarda Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'nda bamya adıyla tanınan sebze, daha sonra buradan Akdeniz ve Avrupa ülkelerine yayılmıştır. 17. yüzyılda ise Afrikalı köleler ile birlikte tohum olarak Amerika kıtasına getirilmiştir. Ona yeni dünyada genellikle okra, okro veya gambo denir. İngilizler ona ince uzun meyvelerinden ötürü ladies fingers yani hanım parmağı demişler. Türkiye'de de Ege ve Marmara'da sofralık ya da konservelik olarak bolca yetiştirilir. Zaman içinde yetiştirildiği yöreye uyum sağlayan farklı bamya türleri, örneğin Amasya, Balıkesir, Bornova ve Sultani gibi türleri de ortaya çıkmıştır. Bamya sıcağı ve kuraklığa dayanıklı bir sebze türüdür. Eğer bahçenizde yetiştirmek isterseniz bamyanın kuru tohumlarını bir gece önceden ıslatarak bol güneş alabileceği bir konumda bilgi santim derinliğe ekmeniz gerekir. Bamya kirli ağır topraklarda da yetişebilen bir bitkidir. Hatta saksıda da yetiştirilebilir. Tohumları 6 ile 21 gün arasında çimlenir. Düzenli sulandığı takdirde de fideleri hızla gelişir. Bamyalarınızı sağlıklı yetiştirebilmek için onları yaprak hastalıklarından ve nematotlardan koruyucu önlemler almanız gerekebilir. Ayrıca bamyalarınızı soğuk rüzgarlardan ve dondan da korumanız gerekir. Bahçecilik konusunda uzman olanlar, bamyalarınızı biberlerinizle bir arada yetiştirmenizi önerirler. Bamyalarınızı en lezzetli halindeyken yani çiçeklerini oluşturduktan kısa bir süre sonra toplamalısınız. Kırmızı ve yeşil olarak iki farklı türüne rastlayabilirsiniz fakat iki türün de lezzeti birbirine benzer. Ve kırmızı olan bamyalarda pişirdiklerinde yeşil olanlarla aynı rengi alırlar. Pişirildiğinde yapışkan, sıvı lik içeren bir madde salgılayan ve tohum keseleri tüylü olan bamyayı bazıları bu yüzden sevmiyor. Ama benim en sevdiğim sebzelerin başında gelir diyebilirim. Bu arada bamya pişirilirken daha az yapışkan madde salgılaması için limon suyu ile birlikte pişirilir. Bamyanın limon suyu ile birlikte oluşturduğu enfes tadın afrodizyak etkili olduğunu iddia edenler de varmış. Bamya benim çok sevdiğim yemeğinin dışında kızartma ve turşu yapılarak ve hatta çiğ olarak salatalara konularak da tüketilebilir. %90'ı sudan oluşan bamyanın %7'si karbonhidrat, %2'si ise proteinden oluşur. Bamya C vitamini, potasyum ve faydalı lifler de içerir. Mide ve bağırsak için son derece faydalı olan bamya, aynı zamanda kabızlık giderici ve idrar söktürücü bir yiyecektir. Diyabet hastalarına kan şekerini dengelediği üzere tüketmeleri tavsiye edilir. Bahçenizden topladığınız bamyalarınızı konserve haline de getirebilirsiniz. Ayrıca çiçek bamyası denen minik bamyalar ipe dizilerek kurutulur ve kışında pişirilerek tüketilebilir. Bamyanın çiçeklerini de hazırlayacağınız bitkisel çaylara koyabilirsiniz. Bu arada ben bamyanın yapraklarının da pişirilerek ya da çiğ olarak yenebileceğini bamya konusunda araştırma yaparken öğrendim. Amerikan İç Savaşı'nda kahve bulamayan Amerikalılar bamyanın tohumlarını kavurarak bunlardan bir tür kahve elde etmişlerdir. Bamyanın tohumlarından elde edilen, sağlıklı ve lezzetli olduğu söylenen yeşilimsi sarı yağın 2009 yılında yapılan bir bilimsel araştırmaya göre biyodizel olarak kullanılabileceği de tespit edilmiştir. Ayrıca bitkinin gövdesinin iç kısmındaki liflerden de çeşitli sanayilerde yararlanılmaktadır. Yani özetle bamya her yerinden fayda sağlanabilen bir bitkidir. Sebze bahçenizde de, sofranızda da mutlaka bulunması gerekir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.